হয় আমি অরুণেশ আমি অনলাইন ক্লাস আবার একটু শুরু করছি নতুন করে তো প্রেজেন্টেশন ফর অনলাইন ক্লাস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা সেটা ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেটের উপর আজকের যে সিচুয়েশান চারিদিকে করোনা ভাইরাস ছড়াচ্ছে আমরা জানি যে চারিদিকে যে ক্লাইমেট আছে সেই ক্লাইমেটটা এর ওপর কিন্তু ভালো রকম একটা প্রভাব ফেলে যাই হোক সবাইকে এটা বলবো যে সুস্থ থাকতে বাড়ি থেকে না বেরোতে চট করে এবং হাত পা ভালো করে ধুতে সাবান দিয়ে সব সময় হাত ধুতে চোখ নাক মুখ সমস্ত ঢেকে তারপর বাইরে বেরোতে তো নিজের সেফটি আগে যাই হোক আমি ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেটের যে সিচুয়েশানটা বলতেই যাচ্ছি তো অনেকেই বলছেন যে ওয়েদার অ্যান্ড ক্লাইমেটের ওপর কিন্তু ভাইরাস ছড়ানো এবং ভাইরাস যে জিনিসটা কিছুটা হলেও নির্ভর করে সামান্য কিছুটা তো যাই হোক আমি নেক্সট ডিটেলসে চলে যাচ্ছি যে হোয়াট ইজ ওয়েদার ওয়েদার ডেসক্রাইবস দ্য স্টেট অফ অ্যাটমসফিয়ার অ্যাট এনি পার্টিকুলার টাইম যে কোনো একটা সময়ে যে কোনো একটা জায়গায় যে কোনো একটা পজিশানে ওয়েদার ডেসক্রিপশান দিতে পারছি আমরা সেই সময়কার সেই জিনিসটা কি ঘটছে না ঘটছে সমস্ত জিনিসটা ডিপেন্ড করছে ওয়েদারের উপর তো ব্যাপারটা হচ্ছে চারিদিকে কীরকমভাবে হাওয়া বইছে চারিদিকে কীরকমভাবে প্রেশার হাওয়ার আছে চারিদিকে গরম না রোদ না টেম্পারেচার হাই না টেম্পারেচার কম সমস্ত কিছু ওয়েদারের উপর ডিপেন্ড করছে আমরা কি কি পাচ্ছি টেম্পারেচার পাচ্ছি আমরা উইন্ড পাচ্ছি আমরা আস্তে আস্তে দেখবো আরও কি কি আছে তো নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি পরের স্লাইডে ক্লাইমেটটা তাহলে কাকে বলে ওয়েদার যদি এটা হয় তাহলে ক্লাইমেটটা কি ক্লাইমেট ডেসক্রিপশান দিচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার জায়গার অনেক দিন ধরে একটা ওয়েদার চেঞ্জেসের জিনিসটা হঠাৎ করে একদিন ক্লাইমেট বলা যায় না ক্লাইমেট ডেসক্রাইবস দ্য অ্যাভারেজ ওয়েদার অফ আ পার্টিকুলার পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইমস অফ দ্য ইয়ার মানে অনেক বছর ধরে 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 সেটা চেঞ্জ হচ্ছে সেইটার জন্য সেখানকার প্রাণীদের ব্যবহার সেখানকার প্রাণীদের কীরকম ধরনের প্রাণীরা বাসবাস করবে তারা কোথায় কি খাবে না খাবে কীরকমভাবে জীবনযাপন করবে সমস্ত কিছু ডিপেন্ড করছে কিন্তু ক্লাইমেটের উপর ক্লাইমেট নির্ভর করছে একটা সেখানে বেশি রেনফল হয় কি সেখানে মরুভূমি কি সেখানে সমুদ্রের জায়গা সমস্ত কিছুর ওপর তো একটা অনেক দিনকার মিলিয়ান্স অফ ইয়ারও ক্লাইমেট হতে পারে ক্লাইমেট চেঞ্জ হতে হতে কিন্তু অনেক বছর সময় লাগতে পারে নেক্সট আমরা চলে আসছি ওয়েদার স্টেশন ওয়েদার স্টেশনে যেখানে ওয়েদারটা মাপা হয় আমরা জানি যে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর আমাদের এখানে কলকাতায় আছে এবং দিল্লিতে আমরা দেখতে পারি যে ন্যাশনাল একটা আবহাওয়া দপ্তর আছে যেখান থেকে টোটাল ইন্ডিয়ার ওয়েদারটা আমরা ফোরকাস্টিং হয় এবং সেখানে আমরা দেখতে পারি যে কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে কতটা রেন হয়েছে কতটা রেন হয়নি সমস্ত কিছু আমি সবাইকেই বলবো যে আমি আস্তে আস্তে যে সমস্ত স্লাইডগুলো দেখাচ্ছি সেই স্লাইডগুলো যদি সম্ভব হয় তাহলে পজ করে কপি করতে নোট করতে তাহলে অনেকটা কাজে লাগবে টেম্পারেচার আমি প্রথম ওয়েদারের একটা জিনিসে আসছি যেটা একটা ওয়েদারের পার্ট যে টেম্পারেচারটা ওপর নির্ভর করে ওয়েদারটা ওয়ে টেম্পারেচার ইজ রেকর্ডিং ইউজিং দ্য থার্মোমিটার্স আমরা বিভিন্ন টাইপের থার্মোমিটার পাই আমরা সব সময় যে টেম্পারেচার বলতেই যে হিউম্যান টেম্পারেচার তা নয় আমরা ওয়েদারের থার্মোমিটার কতটা আজকে কত ডিগ্রি আছে কত টেম্পারেচার আছে যেটা কম কি বেশি শীতকালে একরকম টেম্পারেচার পাই গরমকালে একরকম টেম্পারেচার পাই সেটাই নির্ভর করছে নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি যে আমরা সামারে কীরকম টেম্পারেচার পাচ্ছি উইন্টারে কীরকম টেম্পারেচার পাচ্ছি ব্রিটেনের যেরকম টেম্পারেচার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমুদ্রের সাইড এবং ল্যাটিটিউডের ওপর কিছুটা নির্ভর করছে নেক্সট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেনফল রেনফল যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিভাবে মাপা হয় রেন গক দিয়ে আমরা যেটা মাপছি একটা মগ বা একটা কিছু টাইপের মিটার টাইপের সেখানে আমরা একটা মগের ভেতর বসিয়ে দিচ্ছি সেটা কত এম এল রেন হলো সেই দিনকার জন্য তত মিনিট মিনার রেন আমরা ওয়েদার রিপোর্ট হিসেবে পেতে পারি নেক্সট উইন্ড উইন্ড যে উইন্ড ডাইরেকশান আমরা স্ট্রেন্থ অফ দ্য উইন্ড অ্যান্ড বোথ মেজার আমরা উইন্ড ভেন এই সমস্ত অ্যানোমোমিটার দিয়ে উইন্ড মাপছি হাওয়ার বইছে কত আলুপুর আবহাওয়া দপ্তরে আমরা দেখি যে প্রায়ই বলে যে এত জোরে হাওয়া বইছে এই দিক থেকে ওই দিক থেকে হাওয়া বইছে আমরা দেখতে পাই যে আজকে ছাদের ওপর উঠলে ন্যাচারালি আমরা দেখতে পাই যে যেদিক থেকে যেদিকে ঘুরি উঠছে সেই দিক থেকে হাওয়া বইছে কিন্তু পার্টিকুলার একটা হাওয়াকে মাপার জন্য সেখানে কিন্তু অ্যানিমোমিটারের দরকার হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাওয়াটা কতটা জোরে বইছে কীরকম বাড়িটার কন্ডিশান সেটা দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি এক থেকে তিন কিলোমিটার 
মাইলস ভেগে হাওয়াটা যখন বইছে নে নর্মাল জাস্ট নর্মাল আস্তে আস্তে হাওয়াটা বাড়তে থাকছে তেরো আঠেরো মিটার মাইলস পার আওয়ার যখন হলো তখন দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা হাওয়াটা খুব জোরে আস্তে আস্তে আসছে এইভাবে ছাদ ফাঁদ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যখন থার্টি টু থার্টি এইট মিট মাইলস পার আওয়ার হচ্ছে তখন একরকম বিশাল হাওয়া বইছে তারপর আস্তে আস্তে সিক্সটি ফোর থেকে সেভেন্টি টু মাইলস পার আওয়ার যখন হলো বাড়িটাই উড়ে চলে গেল তো ন্যাচারালিটি হয় যখন ফোনই এসছে আমরা দেখেছি যে কীরকম জোরে হাওয়া বেয়েছে প্রায় দুশো কিলোমিটার বেগে ফোনই এসছিল আজড়ে পড়েছিল উড়িষ্যার সমুদ্রটাতে সেটা দেখেছি আমরা ওয়েদার সেটাকে বলছে কিন্তু যদি কন্টিনিউ আগে পরে তখন আমরা বলবো সেটাকে ফোরকাস্টিং হচ্ছে ক্লাইমেট হিসেবে তো প্রেসার উইন্ড প্রেসার আমরা দেখছি যে অ্যাটমসফিয়ারে উইন্ড প্রেসার কীরকম আসছে উইন এয়ার রেজেস প্রেসার ফল আমরা দেখেছি প্রেসারের চ্যাপ্টারেও আমরা পড়েছি যে যখন খুব জোরে হাওয়া হয় তখন হাওয়ার ন্যাচারালি প্রেসারটা কমে যায় আবার যখন হাওয়াটা আস্তে আস্তে বইছে হাওয়ার প্রেসার অনেক বেশি থাকে তো প্রেসারটা আমরা ব্যারোমিটার দিয়ে মাপতে পারি ব্যারোমিটার আমাদের কাজে লাগছে ওয়েদারের প্রেসার কন্ট্রোলের ওপর এবং প্রেসারটা কীরকম হচ্ছে না হচ্ছে সেই সমস্ত রিপোর্টগুলোর ওপর ন্যাচারালি এবার সানসাইনের দিকে চলে আসছি নোট মেড অফ নাম্বার অফ আওয়ার্স অ্যান্ড ব্রাইট সানসাইন ইজ ডে সানসাইন কীরকম হচ্ছে সানসাইনে কতটা হচ্ছে সেটাও কিন্তু আমরা মিটার আছে বিভিন্ন ওয়ার্কার ওয়েদার ফোরকাস্টিং যারা করেন তারা কিন্তু মাপেন তো এই সমস্ত জিনিস নিয়ে হচ্ছে ওয়েদার এবার আসছি ক্লাউড মেঘ মেঘটা ডিপেন্ড করে কিন্তু আমরা দেখছি যে মেঘটা কীরকম হচ্ছে নেফোস্কোপ দিয়ে আমরা যখন মেঘটাকে মাপতে পারি যেরকমভাবে কি ধরনের মেঘ তার ওপর নির্ভর করে বৃষ্টি হবে কি হবে না আকাশটা পরিষ্কার পরিষ্কার থাকবে কি থাকবে না আমরা দেখছি বিভিন্ন টাইপের মেঘ হয় কিউমুলাস স্ট্যাটাস সিরাস এই সমস্ত মেঘগুলো এক একটা সময় দেখা যায় সিরাসটা দেখা যাচ্ছে যে শরৎকালে সাধারণত স্ট্যাটাসটা আমরা দেখতেই পারি যে বর্ষাকালে সাধারণত আমরা স্ট্যাটাসটা দেখতে পাচ্ছি কিউমুলাস মেঘ সাধারণত আমরা গ্রীষ্মকালে নানা রকম উইন্টার সিজনেও কিছু কিছু করে দেখতে পারি তো এর ওপর নির্ভর করছে যে আমাদের ছটা যে ঋতু আছে এই ঋতুগুলো কীরকমভাবে চেঞ্জ হচ্ছে এক একটা ঋতুতে এক এক রকমভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কীরকম চেঞ্জ হচ্ছে নেক্সট আমরা চলে আসছি টেম্পারেচার সামার উইন্টারে সামার আর উইন্টার নির্ভর করে পৃথিবী ঘুরছে তার ওপর একরকমভাবে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে যখন কাছে চলে আসছে ন্যাচারালি সামার যখন দূরে চলে যাচ্ছে উইন্টার এইভাবে আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাচ্ছি যে ঘুরছে খুব সূর্যের কাছে আসছে বা দূরে যাচ্ছে আমরা এর একটু আগেই দেখতে পেলাম যে ওয়েদারটা কীরকম চেঞ্জ হচ্ছে যে ক্লাউডগুলো কীরকম চেঞ্জ হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করছে যখন কাছে চলে আসছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একরকম সিজন দূরে চলে যাচ্ছে একরকম সিজন এবার চলে আসছি টেম্পারেচারে কীরকমভাবে এফেক্ট পড়ছে সামার অ্যান্ড উইন্টারে ডিউরিং দ্য কোর্স অফ দ্য ইয়ার আর্থ এই রকমভাবে সামার উইন্টারটা কিভাবে স্প্রিং আর অটোমের মাঝখানে ইকুইনক্সেস যে সিচুয়েশানটা পাওয়া যাচ্ছে সেটাও কিন্তু ক্লাইমেট চেঞ্জ হচ্ছে আমরা যদি স্যাটেলাইট দিয়ে দেখি দেখি যে পৃথিবীতে এক একটা ওয়েদারে এক এক রকম পৃথিবীকে দেখায় ন্যাচারালি টেম্পারেচার সমুদ্রের যে এ যাচ্ছে ঢেউ যাচ্ছে একটা দিক থেকে আর একটা দিকে যে ওয়েশনের কারেন্ট যায় ঢেউয়ের কারেন্ট সেইটা দিয়ে নির্ভর করে কিন্তু ওয়েদার কারণ খুব জোরে যখন হাওয়া বয় আমরা দেখি যে সামুদ্রিক ঝড় আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে দীঘা থেকে উড়িষ্যার সমুদ্র তট থেকে প্রায়ই সামুদ্রিক ঝড় আসে পশ্চিমবঙ্গের ওপর আমরা দেখতে পারি বিভিন্ন আরব সাগর থেকে এবং ইন্ডিয়ান ওশেন থেকেও সামুদ্রিক ঝড় মাঝে মাঝে আসে কিন্তু কম আসে কেন কারণ সমুদ্রের কারেন্টটা কোন দিকে যাচ্ছে কোন দিকে ঝড়টা যাচ্ছে তার ওপর নির্ভর করছে সমুদ্রের ওপর সেই জায়গাকার ওয়েদারটা কিন্তু অনেকটা নির্ভর করে এর ওপর কি রেনফলের ওপর নির্ভর করছে রেনফলটা নির্ভর করছে জায়গাটাকে কীরকম রাখবে না রাখবে জঙ্গল হবে কি সেই জায়গাটা মরুভূমি হবে তার ওপর কিন্তু রেনফলটার উপর নির্ভর করছে সেই জায়গাটা ওয়েদারটা নির্ভর করে কতটা রেন হবে রেনটা কীভাবে হয় আমরা দেখতে পারি কাছাকাছি সমুদ্র থাকলে নদী থাকলে সেখান থেকে জলগুলো চলে যাচ্ছে এয়ার রেজেস হচ্ছে সেখানে কন্ডেন্সেস হচ্ছে সেখান থেকে আস্তে আস্তে সমু সূর্যের প্রচণ্ড তাপ যখন থাকে তখন সেইগুলো আস্তে আস্তে বাষ্পে পরিণত হয় আবার ওপরে উঠে গিয়ে সেগুলো ঠান্ডা হয়ে রেনফল হচ্ছে তো এই সাইক্লিক অর্ডারে যেটা হচ্ছে আমরা ওয়েদারটা দেখতে পাচ্ছি সমুদ্র কাছাকাছি থাকলে অবশ্যই বেশি হচ্ছে এবং সমুদ্র দূরে থাকলে সামুদ্রিক অঞ্চল থেকে সেখানে কম হয় সেখানে আমরা দেখতে পারি মরুভূমিও হয় কীরকম কোনো কোনো জায়গায় সেখানে যে সব সময় সমুদ্রের জন্য হয় সেটা বলবো না অনেক কাজে অনেক কারণে হয় 
রেনফল আর একটা দিকে হয় যে কাছাকাছি মাউন্টেন থাকলে আমরা হিমালয় পর্বত দেখেছি হিমালয় পর্বতের পাদদেশে বিভিন্ন দে জায়গা স্থান রাজ্য যেগুলো আছে তার ওপর কিন্তু রেনফল বেশি হয় যেরকম ধরুন অরুণাচল প্রদেশ মণিপুর এই আপার আসাম এই সমস্ত জায়গায় রেনফল কিন্তু অনেক বেশি সেই জায়গায় আমাদের সমতল ভূমিতে রেনফল সেই জায়গায় হিমালয়ের থেকে যখন মেঘগুলো ধাক্কা খেয়ে সমতল ভূমিতে আসে তখন আমরা দেখি যে বৃষ্টিটার বেশি হচ্ছে সেই জায়গায় এরপর সাইক্লোনিক রেনফল অনেক সময় সমুদ্রের ঝড়ের জন্য সমুদ্রের ঝড় আসে একটু আগেই বললাম আমি সেই সাইক্লোনিক রেনফলগুলো কীরকমভাবে হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা নোট করতে পারি এই সমস্ত সাইক্লোনিক রেনফলগুলো সমুদ্রের ওপর ওয়েভের ওপর নির্ভর করে ওয়ার্ম এয়ার কোল্ড এয়ার আমরা সমুদ্রিক স্রোতগুলো দেখি যে এক সময় একটা স্রোত থাকে যেটা ঠান্ডা স্রোত আবার গরম স্রোত সে দিক থেকে দেখি যে আমরা আটলান্টিক ওপশান থেকে যেভাবে ঠান্ডা স্রোত স্রোতটা আসছে কীভাবে এগোচ্ছে আবার গরম স্রোতটা কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তার ওপরে রেনফল হচ্ছে এখানে বিভিন্ন টাইপের আমরা এয়ারের ওপর নির্ভর করে যে কীভাবে ক্লাউডটা হচ্ছে এবং জমা হচ্ছে সেখানে রেনফল হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি ফেয়ার ওয়েদার কাকে বলে সুন্দর আবহাওয়া সুন্দর আবহাওয়া মানেই কিন্তু না ঠান্ডা না গরম এবং যেখানে যা হওয়া উচিত সেইটাই হচ্ছে মানে উইন্টারের সময় উইন্টার গরমের সময় গরম বৃষ্টির সময় বৃষ্টি সেরকম সুন্দর আবহাওয়া হচ্ছে আমাদের এই পৃথিবীতে ইদানিং আমরা দেখছি যে সমস্ত মাসগুলো আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে সমস্ত কালগুলো আস্তে আস্তে পিছিয়ে যাচ্ছে কেন হচ্ছে সেটার ব্যাখ্যাও আমি দেবো কিছু কিছুক্ষণ পরে তো আমরা দেখতে পাবো যে এই যে ওয়েদারগুলো এপাস ওপাস সেপাস হয়ে যাচ্ছে তার জন্য কিন্তু দায়ী হচ্ছে এই ওয়েদার ক্লাইমেটের চেঞ্জেসের জন্য দায়ী হচ্ছে মানুষ মানুষ এবং বিভিন্ন টাইপের গ্যাস এই গ্যাসগুলো কিভাবে হচ্ছে সেগুলো আসছি তার আগে একটু দেখে নিই যে মডার্ন ফোরকাস্টিং কম্পিউটার ওয়েদার ফোরকাস্টিং কীভাবে হচ্ছে বিভিন্ন কম্পিউটারের সাহায্যে আমরা ওয়েদার ফোরকাস্টিংগুলো করতে পারছি সেই রকমভাবে মডার্ন ফোরকাস্টিং সেন্টার আছে বিভিন্ন সেন্টারের জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ওয়েদার ফোরকাস্টিং করতে পারছি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে একটা ছবি দেখাচ্ছি যে যেভাবে ওয়েদার ফোরকাস্টিং করা হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ঝড় যদি আসে ঘূর্ণিঝড় যদি আসে আমরা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেশের দেশগুলোর ওপরে দেখতে পাচ্ছি যে কীভাবে এগিয়ে আসছে কোন দিক থেকে কোন দিকে আসছে প্রায়ই আমরা টিভিতে দেখি সেই সমস্ত খবর এরপর চলে আসছি যে পৃথিবী যেরকম ঘুরছে মার্চ আমরা দেখতে পাচ্ছি গরম ডিসেম্বর দেখতে পাচ্ছি একটু দূরে সরে যাচ্ছে পৃথিবী সেদিক থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাইক্লোনিক আবহাওয়া এবং ঠান্ডা করে দিচ্ছে সেই হেমিসফিয়ারটাকে এবং নর্থ দ্য হেমিসফিয়ারগুলো কীভাবে ঠান্ডা হচ্ছে সানের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি পৃথিবী যখন ঘুরছে মাঝখানের দিকটা কিন্তু ওয়ার্ম দুপাশে পৃথিবীর ওপর এবং নিচের দিকটা কিন্তু ঠান্ডা যথেষ্ট যাই জন্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো যথেষ্ট আমাদের থেকে ঠান্ডা আমাদের ইন্ডিয়া আফ্রিকা বিভিন্ন দেশ সেদিক থেকে গরম কিন্তু জুন সেপ্টেম্বর মার্চ অ্যান্ড ডিসেম্বর চারটে মার্চ মাসের কোয়ার্টারলি আমরা রিপোর্টগুলো দেখতে পাচ্ছি যে জুনে একরকম ওয়েদার সেপ্টেম্বরে একরকম ওয়েদার মার্চে একরকম ওয়েদার ডিসেম্বরে একরকম এবার চলে আসছি লেয়ার অফ অ্যাটমসফিয়ারে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে কী কী লেয়ার আছে তার ওপর নিয়ে একটু ডিসকাস করি আমরা প্রথমেই পাচ্ছি টোপোসফিয়ার সাধারণত চারটে লেয়ার পাওয়া যায় এখানে আমরা বলি সাধারণত চারটে লেয়ার আছে কিন্তু আমরা দেখতে গেলে সেখানে অনেকগুলোই ভাগ করতে পারি এটা সব থেকে লোয়েস্ট লেয়ার আমরা এখানে বসবাস করি এবং ওয়েদারে যত ঝড় বৃষ্টি সমস্ত কিছু এই টোপোসফিয়ারে হয় আমরা দেখতে পারি যে এখানে প্রায় সিক্সটিন কিলোমিটার ডিপ এবং ন কিলোমিটার থিক এই জিনিসটা লেয়ারটা এবং আমাদের খুব কাছের লেয়ার সমস্ত কিছু এর মধ্যেই হচ্ছে এবার চলে আসছি ট্যারোসফিয়ারে এখানে সেকেন্ড লেয়ার এই লেয়ারটা কিন্তু পঞ্চাশ কিলোমিটার ওপর থেকে হচ্ছে ওজন লেয়ারটা এখানে দরকার ওজন লেয়ারটা কি করছে আল্ট্রা ভায়োলেট লেয়ারটাকে সূর্যের যে আল্ট্রা ভায়োলেট রে আছে সেটাকে আটকাচ্ছে যার জন্য আমাদের বিভিন্ন টাইপের রোগ বিভিন্ন টাইপের জিনিস থেকে আমরা বাঁচছি সূর্যের এই আল্ট্রা ভায়োলেট রেটা কিন্তু খুব ক্ষতিকর কিন্তু ইদানিং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা আর ওজন লেয়ারটা সম ক্রমাগত সরে যাচ্ছে গ্যাসের গরম পৃথিবীর গরমের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন মানুষের এক্সপেরিমেন্টের জন্য এই লেয়ার সরে গিয়ে সেখানে সূর্যের আল্ট্রা ভায়োলেট রেগুলো ডাইরেক্টলি আমাদের কাছে চলে আসছে সেটা খুব খারাপ জেট প্লেন যেগুলো দেখতে পাই যে আমরা ওজন লেয়ারের ওপর দিয়ে যাচ্ছি এখানে কিন্তু ঝড় বৃষ্টি বাতাস সেরকমভাবে বয় না তাই জন্য আমরা দেখতে পাই যে জেট প্লেনটা যখন ওপর দিয়ে যাচ্ছে তখন তার ধোঁয়াটা আমরা ন্যাচারালি দেখতে পাই যে অনেকটা তো এটা একটা কারণ কিন্তু মেজাসফিয়ার 
এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই থার্ড লেয়ারটা পঞ্চাশ কিলোমিটার থেকে আশি কিলোমিটার পর্যন্ত আছে এখানে কিন্তু আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেকটা ওপরে এই সমস্ত ওপরে আমরা দেখতে পারি যে এই লেয়ারটা যেটা হচ্ছে এই লেয়ারের জন্য কিন্তু আমরা এই পরিষ্কার পৃথিবীটাকে আস্তে 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 যত ওপরে যাব তত দেখব ডাইরেক্টার আমাদের যে সমস্ত ফ্রিকুয়েন্সিগুলো আছে সেগুলো কমে আসবে সেইগুলো এইখান থেকে ধাক্কা খেয়ে ফেরত চলে আসবে এবার থার্মোস্পিয়ার আউটমোস্ট লেয়ার সব থেকে বাইরের লেয়ারের জায়গায় আসছে আশি কিলোমিটারের ওপর এর ওপরও লেয়ার আছে কিন্তু সব থেকে বাইরের অনেকটা বাইরের লেয়ার এখানে কিন্তু যতটা গরম হচ্ছিল এই যে আমরা মেসোস্পিয়ারে দেখছিলাম থার্মোস্পিয়ারে কিন্তু সেই জিনিসটা চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে আমরা হঠাৎ ঠান্ডা হঠাৎ গরম এরকম ব্যাপার দেখবো প্রথমের দিকে ঠান্ডা তারপর ওপরের দিকে গরম কেন হচ্ছে না পৃথিবীর আর্থ সার্ভাসে যে সমস্ত সূর্যের রেগুলো আছে যে সমস্ত সূর্যের তাপগুলো আছে সেগুলো ফেরত চলে যাচ্ছে এই থার্মোস্পিয়ারের দিকে সেখানে আস্তে 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 কমতে থাকছে ফলে ন্যাচারালি আমরা দেখছি যে এইখান থেকে আমরা গরম বা ঠান্ডাটাকে হারিয়ে ফেলছি এবার চলে আসছি লোনোস্পিয়ার এই লোনোস্পিয়ার হচ্ছে এক্সোস্পিয়ার আর থার এই থার্মোস্পিয়ারের মাঝখানে লেয়ার এটা প্রায় আশি কিলোমিটার থেকে চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এই লেয়ার আমাদের খুবই কম জায়গায় থাকলে চাস সরি চল্লিশ বলছি চারশো কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত তো এই লেয়ার খুবই কম থাকলেও আমরা দেখতে পারি যে কিভাবে এই জিনিসটা কম হচ্ছে এবং আমরা সেই জায়গায় এক্সোস্পিয়ারে যখন যাচ্ছি চারশো কিলোমিটারের ওপরে যেখানে আমাদের স্যাটেলাইট যেখানে আমাদের অরবিটগুলো আর্থের চারপাশে ঘুরছে এই লেয়ার কিন্তু থাউজেন্ডস অফ কিলোমিটার বিস্তৃত এর কোনো শেষ নেই এখানে কোনো আমরা শ্বাস নিতে পারবো না এখানে কোনো ঝড় ঝাপটা কিচ্ছু নেই এখানে আমরা লাপালে সে দিক থেকে লাপিয়ে যাব তো লাপিয়ে যাব এখানে কিন্তু আর্থের গ্যাভিটিটা কমে এসছে ফলে এই যে আর্থের আবহাওয়া আর্থের এয়ার এই সমস্ত জিনিসগুলো আর্থ আর ধরে রাখতে পারে না এবার কিন্তু আস্তে আস্তে হাওয়া বায়ুমণ্ডল যেটা আছে পৃথিবীর সেটা কিন্তু কমে যায় এইভাবে আমরা দেখছি যে টেম্পারেচার আমরা অ্যাটমসফিয়ারে কীভাবে বাড়ছে কমছে এটা একটা গ্রাফের মাধ্যমে দেখা গেল চারটে জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি টোপোস্পিয়ারে স্ট্যাটোস্পিয়ার মেসোস্পিয়ার অ্যান্ড থার্মোস্পিয়ারে কীভাবে টেম্পারেচারটা একবার বেড়েছে কমেছে কুড়ি ডিগ্রি টেম্পারেচার যেখানে আমরা দেখছি টোপোস্পিয়ার স্ট্যাটোস্পিয়ারে গিয়ে সেখানে মাইনাস ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে কত মাইনাস সিক্সটি কাছাকাছি প্রায় আমরা মেসোস্পিয়ারে দেখছি আবার একটু ওপরে জিরো ডিগ্রি কাছাকাছি আসছে আবার থার্মোস্পিয়ারে হঠাৎ করে নেমে যাচ্ছে দিয়ে হঠাৎ করে প্রচণ্ড তাপ হচ্ছে কারণ ডাইরেক্টলি সূর্যের তাপমাত্রাটা সেখানে পৌঁছচ্ছে এইভাবে আমরা লেয়ারগুলো পাচ্ছি এইভাবে লেয়ারগুলোর সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটু আগেই আমি যেটা বললাম সানের যে ডাইরেক্ট হিটটা ভূপৃষ্ঠে পড়ছে পৃথিবীর মাটিতে পড়ছে তারপর হিটটা চলে যাচ্ছে ওপরে এবং সেই রকমভাবে কীভাবে ট্রান্সফর্ম হচ্ছে এই ছবিটা সেখানে দেখাচ্ছে এবার কয়েকটা জিনিস বলবো যে আইসোলেশান এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু আগেই বললাম যে পৃথিবীর মাঝখানটা প্রথম প্রচণ্ড কিন্তু গরম আমরা সোলার রেডিয়েশান যেটা পাচ্ছি ডাইরেক্টলি পাচ্ছি কিন্তু তার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাঝখানে যে সমস্ত আফ্রিকা বা ইন্ডিয়ান লোকেরা একটু কালো কালো হয় মেলালিটা একটু বেশি থাকে যেখানে ঠান্ডা একটু কিন্তু সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেডিয়েশানটা কম আছে সেখানে তাদের কাট কর্মক্ষমতা বেশি হয় তারা কাজটা বেশি করতে পারে এইভাবে দেখতে পাই যে লেগারগুলো কীভাবে যাচ্ছে এবার একটা বিশেষ জিনিস সম্বন্ধে আলোচনা করছি যেটা আমি করবো করবো বলেও আগে বলছিলাম সেটা হচ্ছে গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাসটা আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন টাইপের এই কাজের জন্য উৎপন্ন হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া থেকে গ্রিন হাউস গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে আমরা দেখছি যে মানুষের বিভিন্ন টাইপের ব্যবহার এপাস ওপাস থেকে মানুষ বিভিন্ন টাইপের এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য এই গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো উৎপন্ন হচ্ছে যেখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড ভেপার প্রচণ্ড পরিমাণে এবং প্রচণ্ড পরিমাণে সি সি গ্যাস যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে যেটা পৃথিবীর পক্ষে খুব খারাপ পৃথিবীর লোকের পক্ষে খুব খারাপ প্রাণীদের পক্ষে খুব খারাপ এই গ্যাসটার জন্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে আন্টার্কটিকার বহু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইসগুলো ক্রমশ গলতে থাকছে পৃথিবী ক্রমশ ওয়ার্ম হতে থাকছে প্রত্যেক বছর বলছে চার ডিগ্রি করে বাড়ছে আমরা এক সময় পৌঁছে যাব যেখানে আর আমরা পৃথিবীতে থাকতে পারব না আমাদের চামড়া জ্বলে যাবে এই গ্রিন হাউস গ্যাসকে কন্ট্রোল যদি না করতে পারি মানুষ সভ্যতা একদিন বিনাশ হয়ে যাবে আমরা বিভিন্ন 
টাইপের গ্যাস এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড কীভাবে কাজ করছে এই এটাতে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা গ্রিন হাউস গ্যাসটাকে কীভাবে কোন কোন গ্যাসটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি না এবং তারা হিট করছে তার কোন কোন গ্যাস হিটের জন্য দেয় মিথেন গ্যাস দেয় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দেয় এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার জন্য যদি কোনো দরকার লাগে সঙ্গে সঙ্গে পজ করা যায় এবং সেখান থেকে নোটস নেওয়া যায় রেডিয়েশান রেডিয়েশান ব্যাপারটাই আগে বলছিলাম যে এই যে অ্যাটমসফিয়ারের সমস্ত লেয়ারগুলো এপাশো পাশ হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখছিলাম যে ওজোন লেয়ারটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে যার জন্য আমাদের বডিতে এফেক্ট হচ্ছে ক্যান্সার টাইপের রোগ বিভিন্ন টাইপের রোগ চলে আসছে ভাইরাস বিভিন্ন টাইপের উৎপন্ন হচ্ছে চারিদিকে ভাইরাস ছেয়ে যাচ্ছে এই সব লেয়ারের জন্য সরে যাওয়ার জন্য এবং রেডিয়েশানটা বেশি হওয়ার জন্য তো আমরা এগুলোকে কন্ট্রোল করব সুস্থ থাকব স্বাভাবিক থাকব এইভাবে দেখতে পাব যে কিভাবে আমরা চারি দিক থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছি এবং পৃথিবীর রেডিয়েশান এই কনভেনশান কন্ডাকশান এই সমস্ত জিনিসগুলো আমাদের কিভাবে ক্ষতি করছে এই জিনিসগুলো আমাদের কিভাবে হিট করে দিচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য দায়ী হচ্ছে থ্যাংক ইউ যে কোনো ধরনের আর কিছু দরকার লাগলে হোয়াটসঅ্যাপে কন্ট্যাক্ট করা যায়